హలో ఫ్రెండ్స్ నేను స్మా అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీలక్ష్మీస్ గార్డెన్ ఈరోజు నేను సమ్మర్కి వచ్చేస్తుంది కదా ఇంకా సమ్మర్ దానికోసం కొన్ని వెజిటేబుల్ ప్లాంట్స్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి కదా పెట్టుకోవాలి సో ఉన్న గ్రో బ్యాగ్స్ నాకు ఆల్రెడీ పెట్టేసాను కొన్ని అవి ఏమేమి పెట్టానో మీకు చెప్తాను అండ్ ఇంకా కొన్ని కొత్త బ్యాగ్స్ కొన్నాను నేను దాంట్లోకి మట్టి ఫిల్ చేయించడం కోసం మట్టి తెప్పించాను ఇదేంటంటే నేను ఎప్పుడు మీకు చెప్పే సాయిల్ మిక్సే వన్ పార్ట్ కోకోపీట్ వన్ పార్ట్ మట్టి గార్డెన్ సాయిల్ వన్ పార్ట్ వోమి కంపోస్ట్ కానీ పశువుల ఎరువు కానీ వేస్తారు గార్డెన్ సాయిల్ ఇలా ఉన్న దీంట్లో చూసారా ఎలా ఉందో ఆల్రెడీ నాకు మా డాడీ ఫార్మర్ కదా పొలంలోనే అన్నీ కలిపించేసి నాకు ఇలా బ్యాగ్స్లో తీసుకొస్తారు ఇలా బస్తాల్లో తీసుకొస్తారు ఇక్కడ నేను కలుపుకోవడం ఇబ్బంది అని ఇక్కడ ఇక్కడైనా మనుషులను పెట్టి కల్పించడం కష్ట ఇబ్బంది బాగానే అని అక్కడే అయితే వర్కర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళతో కల్పించేస్తారు కల్పించేసి తీసుకొచ్చిన మట్టి అనమాట ఇది అక్కడ కలపడం వల్ల మెన్యూస్లో ఉన్న ఈ గడ్డి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అయినా కూడా చక్కగా కుళ్ళిపోద్ది అవి ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఆ స్ట్రా గడ్డి ఎర్త్ వామ్స్ బాగా వస్తాయి వాటికి అందుకని నేను వాటిని సపరేట్ చేయలేదు ఇంకా అలానే ఉంచేస్తాను దీంట్లో చాలా ఎర్త్ వామ్స్ ఉంటాయి ఇదేంటంటే మా మట్టి మాకు ఇవి చిన్న చిన్న సీడ్లింగ్స్ వేయడానికి టొబాకోకి తెస్తారనమాట మట్టి ఈ కోకోపీట్ అదంతా లేకపోతే నేను ఇంతకుముందు ఓన్లీ సాయిల్లోనే పెంచేదాన్ని ఆ కోకోపీట్ అవన్నీ చిన్న సీడ్లింగ్స్ వేసేసాక అవి మెయిన్ పొలంలోకి మార్చేసాక ఆ ఇంకా ఉన్న మట్టిని ఇలా తీసుకొస్తారనమాట ఒక కు పెంటలాగా ఒక కుప్పలాగా వేసేసి దాని మీద పశువుల ఎరువు అది వేసేస్తూ ఉంటారు వేసేసాక ఆ పైన పైన అంతా వేసాక అది కూడా కింద దిగుద్ది దీంట్లోకి కలిసిన తర్వాత ఆ పై సపరేట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాగ్స్లో ఫిల్ చేసి తీసుకొస్తారనమాట నాకు ఇంకా ప్రత్యేకంగా నేను మెన్యూర్స్ లాంటివి కలపాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ఇంక నేను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు బ్యాగ్స్లోకి ఎత్తేసుకుని ఏమేమి పెంచుకుందామో చూద్దాం నేను పెద్ద సైజు బ్యాగ్స్ తెప్పించాను ఈసారి చాలా పెద్దవేలే ట్వంటీ నెంబర్ అనుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ నెంబర్ అనుకుంటేది చాలా పెద్ద బ్యాగ్స్ ఒక్కొక్క దాంట్లోనూ వెజిటేబుల్ వచ్చి నేను మూడు మొక్కలు పెడతాను చాలా బాగా కాస్తాయి సో ఇప్పుడు ఇది ఇంట్లోకి మట్టి ఎత్తుకుందాం ఫిల్ చేసేసుకుంటున్నాం మట్టి ఇంకా దీంట్లో నేను చెప్పాను కదా ఏం కలపను ఆల్రెడీ వాళ్ళు కలిపేది కూడా అలానే కలుపుతారు నేను చెప్పిన మెసేజ్తో పంటకు కూడా అంతే సో ఇంకా నేను ఏం కలపను డైరెక్ట్ ప్లాంట్ పెట్టేస్తాను దీంట్లో వాటర్ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ సగం ఎత్తుకుని తర్వాత మిగిలిన ఫిల్ చేస్తాం ఇంకో బ్యాగ్ ఫిల్ చేస్తాం నేను ట్వంటీ బ్యాగ్స్ తెచ్చాను ఈచ్ ట్వంటీ రూపీస్ పడింది నాకు ఒక్కొక్క బ్యాగ్ వచ్చి ట్వంటీ రూపీస్ ఇవి కూడా ఈ బ్యాగ్స్ కూడా ఏం ఉంటాయి నేను ఆల్రెడీ నా పాత బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి మేము ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు కొనుక్కున్న బ్యాగ్స్ అనమాట ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇంచుమించుగా ఆ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ సంచులు ఏం పాడైపోలేదు బాగానే ఉన్నాయి అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను అందుకే నేను ఇవే తెప్పిస్తాను అప్పుడైతే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాగ్ టెన్ రూపీస్కి తెచ్చాము దీనికన్నా కొంచెం చిన్నవి ఇప్పుడు వాటికన్నా పెద్ద బ్యాగ్సే కొన్నాము కానీ ట్వంటీ రూపీస్కి తెచ్చాం ట్వంటీ బ్యాగ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇచ్చి తీసుకున్నాను నేను మా ఊరి నర్సరీలో కిచెన్ వేస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నేను బ్యాగ్స్లో కింద కిచెన్ వేస్ట్ వేసేసి కంపోస్ట్ చేసుకోకుండా ఆ పైన మట్టి వేసేస్తాను ఈ మట్ అదంతా డికంపోజ్ అయ్యేసరికి ఆ మట్టి ఆ వేర్లు కిందకి వెళ్ళేసరికి అది డికంపోజ్ అయిపోద్ది సో పైన అంత మట్టి కింద మాత్రం ఆ కిచెన్ వేస్ట్ అనమాట అలా ఫిల్ చేసి పెట్టుకుంటాను నేను ఇవన్నీ చక్కగా పైన వేర్లు కిందకి వెళ్ళేసరికి అది చక్కగా డీకంపోజ్ అయిపోయి అది మంచి మెన్యూర్గా మొక్కలకు పనిచేస్తుంది సో మీరు కూడా ఇలా ఇలా పెంచుకోండి స్మెల్ రాదు అటు కింద ఉన్న డీకంపోజ్ డీకంపోజ్ అవుతున్న దాని పని అదే మొక్కల పని మొక్కలే జరుగుద్ది మనకి ఎటువంటి స్మెల్ లేకుండా కంపోస్ట్ తయారైపోతుంది ఇలా ఫిల్ చేసాం ఇప్పుడు వాటర్ చేసి దీంట్లో సీడ్స్ పెడదాం ఈరోజు అండ్ సమ్మర్లో ఏమేమి వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ పెంచుకోవచ్చా కూడా ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మట్టి ఫిల్ చేసేసుకున్నాం మార్నింగ్ అంతా అదే సరిపోయింది మాకు ఆఫ్టర్నూన్ ఈరోజు నేను సీడ్స్ పెడుతున్నాను ఏంటంటే సమ్మర్లో పెట్టుకోవాల్సిన వెజిటేబుల్స్ సీడ్స్ పెడతాను ఆల్రెడీ నేను మొన్న ఒక రికార్డ్ చేశాను ఒక వీడియో 
దాంట్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను బట్ సాయిల్ అదంతా ఈరోజు మళ్ళీ తీసుకొచ్చారని నేను కొత్త న్యూ న్యూగా రికార్డ్ చేశాను అనమాట మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని సీడ్స్ పెడదామని ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను పెట్టుకునేవి ఏంటంటే ఆల్రెడీ పొట్టిగా ఉండే మీడియంగా సైజు ఉండే బీర ఆల్రెడీ పెట్టేశాను ఇవేంటంటే చాలా పొడవు బీర అంట లాంగ్ బీర సీడ్స్ కలెక్ట్ చేశాను ఇవి మా రిలేటివ్స్ దగ్గర నుంచే కలెక్ట్ చేసిన సీడ్స్ నేను ఇక్కడ ప్యాక్స్ కొన్నవి కాదు నాటు వెరైటీ అని అనమాట ఆ సీడ్స్ వాళ్ళు చెప్పడం చాలా లాంగ్ బీర అని చెప్తారు సరే చూద్దామని ట్రై చేయడానికి పెట్టాను టెన్ సీడ్స్ నైన్ సీడ్స్ తెచ్చాను నేను ఆల్రెడీ తడిపి పెట్టుకున్నాను పెట్టేసుకున్నాను ఈ సీడ్ ఎలా పెట్టుకోవాలో తెలుసు కదా మీకు ఇట్ సైడ్ అయితే ముక్కు సన్నగా ఉంటుందో అటు సైడ్ పైకి పెట్టుకోవాలి మనం లావుగా ఉన్న సైడ్ కిందకు ఉండాలి ఇటు పెట్టినా కూడా జర్మినేట్ అవుతుంది కానీ కొంచెం లేదుగా జర్మినేట్ అవుతుంది సో ముక్కు సన్నగా ఉన్న సైడ్ పైకి వచ్చేలాగా సాయిల్లో పెట్టేసుకోవడమే బాగా డీప్గా పెట్టొద్దు కొంచెం ఆ విత్తనం ఎంత ఉందో దానికన్నా వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే అంటే వన్ పర్సెంట్ పొడవు మాత్రమే డీపర్గా పెట్టండి అది ఎంత ఉందో అంత పొడవు మాత్రమే కిందకు పెట్టండి లేదా ఇంకొక పర్సెంట్ టూ దానికన్నా డబుల్ లోతులో పెడితే సరిపోతుంది బాగా డీప్కి వెళ్తే విత్తనం మలవదు మళ్ళీ నీళ్ళు అవి పోసినప్పుడు మట్టి దాని మీదకి వెళ్ళిపోతుంది కదా సో ఇలా ఒక బ్యాగ్లోనే పెట్టేస్తున్నాను నేను మిగిలినవి నేను ఆల్రెడీ శాప్లింగ్స్ ట్రేలో పెడతాను యాక్చువల్గా ఎందుకంటే కింద పెట్టుకుంటాను కొంచెం కింద పెట్టినప్పుడు ఈ సరిగ్గా మొలవు వాటి ఇటు స్ప్రెడ్ అయిపోతాయని నేను ట్రేలో పెట్టి అలాగా శాప్లింగ్స్ వచ్చాక వాటిని తీసుకెళ్ళి రీప్లాన్ చేస్తాను ఒక అక్కడ మీరు ట్రేలో చూస్తున్నారు కదా అవి బీర శాప్లింగ్సే అటు సైడ్ ఉన్నవి టొమాటో శాప్లింగ్స్ అవి కూడా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేద్దాం ఇవాళ ఓకే నెక్స్ట్ పొట్ల స్నేక్ గార్డ్ పెడదాం స్నేక్ గార్డ్ కూడా సమ్మర్లో పెట్టుకోవచ్చు బాగానే కాస్తాయి చూద్దాం అసలు ఇది నాట్ వెరైటీ ఇప్పుడు కాయవని చెప్తారు కానీ చూద్దాం పోయింది ముందు ఈ బ్యాగ్లో పెడదాం అయితే మా హైట్ ఒక సీట్ పోద్ది ఎన్నో కానీ ఇది కూడా తడిపి పెట్టుకున్నాను నేను ముందు రోజు తడిపి పెట్టుకుంటే మంచిది ఇది కూడా అంతే ఇటు సైడ్ అయితే ముక్కు సన్నగా ఉందో అటు సైడ్ పైకి పెట్టండి ఇవి కూడా నాట్ వెరైటీనే మరి కాస్తాయనే పెడుతున్నా చూద్దాం నాట్ వెరైటీ కాయవు అని చెప్తున్నారు మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు చూద్దాం కాస్తాయా లేదో అవి కూడా ఫోర్ సీడ్స్ పెట్టాను ఇంకా ఎలా జర్మినేట్ అవుతాయో చూద్దాం నెక్స్ట్ సీడ్ వచ్చి బెండ పెడుతున్నాను ఇవి చాలా పాత సీడ్స్ మరి మొలుస్తాయో లేదో తెలీదు నా దగ్గర నేను ఆల్రెడీ ప్లాంట్స్ పెట్టేశాను అవి కాయడానికి కూడా రెడీ అయిపోయాయి ఇవి మళ్ళీ కొత్త సా కొత్తగా పెడదామని ట్రై చేస్తున్నాం వస్తాయో రావో తెలియదు జామినేషన్ రేట్ ఎలా ఉంటుందో ఓల్డ్ సీడ్స్ ఇవి సో చూద్దాం దగ్గర దగ్గరగానే పెట్టేద్దాం అంటే వీటిలో మళ్ళీ ఎక్కువగా తిక్గా మొలిస్తే తీసి మళ్ళీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయొచ్చు అండి అందుకని నేను ఇంకా ఎలా పెడితే అలానే పెట్టేస్తున్నాను అనుకున్న నాకు లేదు వీటి మీద సో అసలు అందుకని ఇలా పెడుతున్నాను అది ఫ్రెండ్స్ బెండ కూడా పెట్టాం అండ్ ఇవన్నీ ఆకుకూరల సీడ్స్ ఇవి వంగ వంగ నారు పోసి పెట్టాలి ఇలా డైరెక్ట్ పెట్టకూడదు ఇవి పచ్చిమిర్చి సీడ్స్ అనమాట నాకు పది సీడ్స్ వచ్చినాయి ఒక కాయ తీసుకున్నాను నేను ఇవి ఇట్లా పండు మిర్చి వస్తుంది కదా మనకి పచ్చిమిర్చి తెచ్చుకున్నప్పుడు కూడా దాంట్లో పండిపోయిన కాయలు ఉంటే మనకి బాగా కారంగా తినే కాయలు ఉంటాయి కొంతమంది చాలా కారంగా ఉన్న కాయలు మాత్రమే ఇష్టపడతారు అలాంటి వాళ్ళు ఆ వెరైటీలో పండుకాయని తెచ్చి విత్తనాలు వేసుకోవచ్చు కొంతమంది మరీ అంత కారంగా ఉన్న కాయలు ఇష్టపడరు అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ కారం ఉన్న వాటిలో మీకు నచ్చిన వాటిలో పండు మిర్చి తెచ్చి ఎండ పెట్టి దాంట్లో ఉంచి సీడ్స్ తీసుకుని పెట్టుకోవచ్చు ఇవిగోండి మీరు చూస్తున్న సీడ్స్ అవే నేను అలానే కలెక్ట్ చేశాను అయ్యో 
ओके इला कलर सीड्स वाटर स्प्रिंकल दीद बोर्स इंटे नारे कदा अंत अला चलत शेड पर्वे फुल सन अवसर लेकिन इध फ्रेंड्स नैन वीडियो प्रतीदी नीचे क्लीयर ने ट्रई चुना ने एक्सपर्ट का वन आर् टू इयर्स नीचे सक्सेस्फुल गारडन रन सो ना एक्सपीरियस उपयोगपड़ता है अंक टोमेटो पड़दा पदी शापिंग जाग्रत टोमेटो शापिंग वेर तेगक सैज सर मन की इंका पेद्या वेस्टर का अंदर नीन सैज वे ब्रति के चक्कर हेल्दी ब्रति के कड़पी पेक दीन आलरे नीन फोर टू सैड मोकल पड़ता दींट टू चलिए चलो झान्से ले मन की का अलामंटार गुबर गुड़ी फ्रेंड्स इलाको ओके इधी ने समर को रेडी चेसक गारडन अन्ट इंक चला पेवी मुझे चपा प्लीज लाइक अं सब्सक्रैब मई चाने ना चाने वीडियो आलरे पार्टस अं स्टाड्स एलाजी चीप प्रईस की मेटी चेयरने वीडियो ना वैरल हड्रेड वे थौज व्यूस वाई थैंक यू फर् एंकरेजिंग मी फ्रेंड्स इला सपोर्ट नूंक थैंक यू इंका समर पेद वेजिटेबल अभी पिग्स ऐडा चूँगी